హాయ్ ఇర్వన్ ముందుగా అందరికి దీపావళి శుభాకాంక్షలు అండ్ రెండు వేల ఇరవై నాలుగు రెండు వేల ఇరవై ఐదు విద్యా సంవత్సరానికి సంబంధించి భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి సైనిక స్కూల్స్ లో ఆరో తరగతి ప్రవేశానికి అలాగే తొమ్మిదో తరగతి ప్రవేశానికి సంబంధించి నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ అయింది సో ఈ వీడియోలో మనం ఈ నోటిఫికేషన్ గురించి మాట్లాడుకుందాం అంటే ఈ నోటిఫికేషన్ కి అప్లై చేయాలంటే మన పిల్లలకు ఉండవలసిన అర్హతలు ఏంటి అలాగే ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ ఇప్పుడు ఉండబోతుంది అండ్ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ లో ఏ సబ్జెక్ట్స్ ఉండబోతున్నాయి సో ఇలాంటి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అన్ని కూడా మనం ఈ వీడియోలో డిస్కస్ చేసుకుందాం ముందుగా సో టూ థౌసండ్ ట్వంటీ ఫోర్ ఆల్ ఇండియా సైనిక్ స్కూల్స్ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ నోటిఫికేషన్ క్లియర్ ఫస్ట్ పాయింట్ అబౌట్ సైనిక్ స్కూల్స్ అసలు సైనిక్ స్కూల్స్ గురించి సింపుల్ గా మాట్లాడాలి అంటే ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ పాయింట్ దేర్ ఆర్ థర్టీ త్రీ సైనిక్ స్కూల్స్ ఎక్రాస్ ద కంట్రీ సో భారతదేశం మొత్తం మీద మనకి ముప్పై మూడు సైనిక్ స్కూల్స్ ఉన్నాయి కొత్త స్కూల్స్ కూడా ఉన్నాయండి న్యూ సైనిక్ స్కూల్స్ కూడా ఉన్నాయి నేను చెప్తుంది ఈ థర్టీ త్రీ సైనిక్ స్కూల్స్ అన్ని కూడా ఓల్డ్ స్కూల్స్ సో ఇండియా మొత్తం మీద మనకి థర్టీ త్రీ సైనిక్ స్కూల్స్ ఉన్నాయి అండ్ ఈ సైనిక్ స్కూల్స్ అన్ని కూడా మనకి మినిస్ట్రీ ఆఫ్ డిఫెన్స్ అండర్ లో రన్ చేయబడుతున్న స్కూల్స్ నెక్స్ట్ ఈ సైనిక్ స్కూల్స్ అన్ని కూడా మనకి ఇంగ్లీష్ మీడియం రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ సో ఇంగ్లీష్ మీడియం అంటే మీకు తెలుసు కదా ఇక్కడ బోధించే విధానం అంతా కూడా ఇంగ్లీష్ లో ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఈ స్కూల్స్ అన్ని కూడా మనకి రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ అంటే ఒకవేళ మీ పిల్లలకి స్కూల్లో కనుక సీటు వస్తే ఆ స్కూల్లో ఉన్న హాస్టల్లో ఉండి మాత్రమే చదువుకోవాలి ఒకవేళ మీ హౌస్ స్కూల్ పక్కన అయినా సరే హాస్టల్లో ఉండి మాత్రమే చదివించాలి అది రెసిడెన్షియల్ మీనింగ్ అంటే నెక్స్ట్ సిబిఎస్ఈ ఎస్ ఇక్కడ టీచ్ చేసే సిలబస్ అంతా కూడా సిబిఎస్ఈ సిలబస్ అంటే సెంట్రల్ సిలబస్ నెక్స్ట్ క్యాడెట్స్ ఒకవేళ మీ పిల్లల్ని ఈ స్కూల్లో జాయిన్ చేస్తే వాళ్ళు మీ పిల్లల్ని క్యాడెట్స్ కింద తీర్చిదిద్దుతారు మీ డౌట్ నాకు అర్థమైంది సార్ క్యాడెట్స్ అంటే ఏంటి సార్ క్యాడెట్స్ అంటే ఏమీ లేదండి డిఫెన్స్ ఫోర్సెస్ అంటే ఆర్మీ నావీ ఎయిర్ ఫోర్స్ మీ పిల్లలకు కానీ మీకు కానీ ఒకవేళ మీ పిల్లల్ని ఆర్మీలో పంపించాలన్నా నావీలోకి పంపించాలన్నా ఎయిర్ ఫోర్స్ లో పంపించాలన్నా సరే ఈ స్కూల్ అనేది బెస్ట్ ఆప్షన్ సో ఆర్మీ ఫోర్సెస్ లో పంపించాలంటే ఈ స్కూల్ మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ అడ్మిషన్ ఈ స్కూల్ లో జాయిన్ చేయాలంటే ఏ క్లాసెస్ కి అడ్మిషన్ ఉంటుంది అయితే సిక్స్త్ క్లాస్ అడ్మిషన్ తీసుకోవాలి లేదు అంటే నైన్త్ క్లాస్ అడ్మిషన్ తీసుకోవాలి నేను మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తాను మనకు నార్మల్ స్కూల్స్ లో ఎల్కేజీ ఫస్ట్ క్లాస్ సెకండ్ క్లాస్ థర్డ్ క్లాస్ ఇలా ఉంటుంది కదండి సో ఈ స్కూల్స్ లో అలాగే ఏముండదు డైరెక్ట్ అడ్మిషన్ వచ్చి మనకి అయితే సిక్స్త్ క్లాస్ కోసం అప్లై చేసుకోవాలి లేదా నైన్త్ క్లాస్ కోసం అప్లై చేసుకోవాలి సారీ నేను సింపుల్ ఈ సైనిక్ స్కూల్స్ గురించి నేను సింపుల్ గా చెప్పాలి కానీ సైనిక్ స్కూల్స్ గురించి చెప్పాలంటే ఇంకా ఎక్కువ చెప్పచ్చు బట్ ప్రస్తుతానికి నేను నోటిఫికేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ లో మాట్లాడుతాను కాబట్టి జస్ట్ వాట్ ఇస్ వాట్ చెప్తాను టైం వచ్చినప్పుడు సైనిక్ స్కూల్స్ గురించి అసలు సైనిక్ స్కూల్స్ గొప్పతనం ఏంటి చెప్తాను ఒక పాయింట్ చెప్పగలను ఎవరైతే మీ పిల్లల్ని బాగా తీర్చిదిద్దాలనుకుంటున్నారో ఈ స్కూల్స్ అనేవి మంచి ఆప్షన్ నెక్స్ట్ ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా ఫర్ క్లాస్ సిక్స్ నోటిఫికేషన్ మనకు రిలీజ్ అవడానికి సిక్స్త్ క్లాస్ అడ్మిషన్ కోసం రిలీజ్ అయింది అలాగే నైన్త్ క్లాస్ అడ్మిషన్ కోసం కూడా రిలీజ్ అయింది బట్ ఈ వీడియోలో నేను మోస్ట్లీ సిక్స్త్ క్లాస్ పాయింట్ ఆఫ్ లో మాత్రమే మాట్లాడుతాను సో నైన్త్ క్లాస్ లో ఎవరైనా సరే నోటిఫికేషన్ డీటెయిల్స్ తెలుసుకోవాలంటే మాత్రం అఫీషియల్ వెబ్సైట్ లో ఉంది ఒకసారి వీళ్ళు చూసుకోండి నేను మళ్ళీ రిపీట్ చేశాను ఈ వీడియోలో నేను మోస్ట్లీ సిక్స్త్ క్లాస్ నోటిఫికేషన్ గురించి మాట్లాడబోతున్నాను రండి సో ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా ఫర్ క్లాస్ సిక్స్ అసలు క్లాస్ సిక్స్ కి అప్లై చేయాలంటే మీ పిల్లలకు ఉండవలసిన అర్హతలు ఏంటో చెప్తే జాగ్రత్తలు అండి సో హూ ఆర్ ఎలిజిబుల్ సిక్స్త్ క్లాస్ కి అప్లై చేయాలంటే ఎవరు ఆర్ ఎలిజిబుల్ ఫిఫ్త్ అండ్ సిక్స్త్ స్టడింగ్ స్టూడెంట్స్ దిస్ ఇయర్ సో ఈ సంవత్సరం ఎవరైతే అండ్ ఈ సంవత్సరం ఏ స్టూడెంట్ అయితే ఫిఫ్త్ క్లాస్ చదువుతున్నారో అండ్ సిక్స్త్ క్లాస్ చదువుతున్నారు ఇద్దరు అప్లై చేసుకోవచ్చు నేను మళ్ళీ చెప్తాను ఈ సంవత్సరం అంటే రైట్ నో ఈ రోజు ఫిఫ్త్ క్లాస్ చదువుతున్న స్టూడెంట్ అప్లై చేయొచ్చు సిక్స్త్ క్లాస్ చదువుతున్న స్టూడెంట్ అప్లై చేయొచ్చు అర్థమైంది కదండి మీ డౌట్ నాకు కాదండి సార్ ఇప్పుడు ఫిఫ్త్ క్లాస్ చదువుతున్న స్టూడెంట్ అప్లై చేస్తే ఒకవేళ సీట్ వస్తే వాళ్ళు సిక్స్త్ లో జాయిన్ అవుతారు మరి ఒకవేళ ఇప్పుడు సిక్స్త్ లో చదువుతున్న స్టూడెంట్స్ ఒకవేళ సీట్ వస్తే సెవెంత్ లో ఏమైనా సీట్ ఇస్తారా సెవెంత్ లో ఎవరండి మళ్ళీ సిక్స్త్ లో నాకు అడ్మిషన్ ఇస్తారు నేను మీకు ఇందాక చెప్పాను కదా సైనిక్ స్కూల్స్ లో మనకి సిక్స్త్ క్లాస్ అడ్మిషన్ ఉంటుంది అలాగే నైన్త్ క్లాస్ అడ్మిషన్ ఉంటుంది మధ్యలో ఏ క్లాసెస్ కూడా అడ్మిషన్ 
ఈ డేట్ ఈ రెండు డేట్స్ మధ్యలో మీ పిల్లలకు సంబంధించిన డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఉండాలి సార్ మా అబ్బాయిది ఒకటి నాలుగు రెండు వేల పన్నెండు పుట్టాడు అప్లై చేయ అప్లై చేయొచ్చు నేనేం చెప్తాను మీ పిల్లలకు సంబంధించిన డేట్ ఆఫ్ బర్త్ అనేది ఈ రెండు డేట్స్ మధ్యలో ఉండాలి లేదా ఈ ఎగ్జాక్ట్ గా ఈ డేట్ ఉన్నా అప్లై చేయొచ్చు అలాగే ఎగ్జాక్ట్ గా ఈ డేట్ ఉన్నా కూడా అప్లై చేయొచ్చు వై బికాస్ బోత్ డేట్స్ ఆర్ ఇన్క్లూజ్ రెండు డేట్స్ కూడా వ్యాలిడ్ అయ్యి మీకు అర్థం కదా నేను ఇప్పటిదాకా ఏం చెప్పాను హూ ఆర్ ఎలిజిబుల్ చెప్పాను నెక్స్ట్ ఏజ్ గురించి మాట్లాడాను నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ డేట్స్ సో అప్లికేషన్ నేను మీకు ఇందాక చెప్పాను ఏమని ఇండియాలో ఉన్నటువంటి ముప్పై మూడు సైనిక స్కూల్ సంబంధించి సిక్స్త్ క్లాస్ అడ్మిషన్ కోసం అలాగే నైన్త్ క్లాస్ అడ్మిషన్ కోసం నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ అయిందని చెప్పాను కదా సో మీరు అప్లై చేసుకోవాలండి సో అందుకే చూడండి అప్లై చేయడానికి అప్లికేషన్ స్టార్టింగ్ డేట్ అంటే ఎప్పటి నుంచి అప్లై చేసుకోవచ్చు అంటే ఏడు పదకొండు రెండు వేల ఇరవై మూడు మీ డౌట్ నాకు అర్థం ఉంది సరే ఎక్కడ అప్లై చేయమంటారు చెప్తాను ఇంకా కింద ఉంది చెప్తాను ప్రస్తుతానికి ఇది చూద్దాం సో ఇంపార్టెంట్ డేట్స్ అప్లికేషన్ స్టార్టింగ్ డేట్ ఏడు పదకొండు రెండు వేల ఇరవై మూడు అప్లికేషన్ క్లోజింగ్ డేట్ పదహారు పన్నెండు రెండు వేల ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఒకవేళ మీ పిల్లలకు సంబంధించి సిక్స్త్ క్లాస్ అడ్మిషన్ కోసమైనా లేదా నైన్త్ క్లాస్ అడ్మిషన్ కోసమైనా మీరు అప్లై చేయాలనుకుంటే మాత్రం దిస్ ఈస్ ద లాస్ట్ డేట్ ఇది చివరి తేదీ సో ఈ డేట్ కన్నా బిఫోర్ మీరు అప్లై చేసుకోవడం అనేది ఉత్తమం క్లియర్ గా అర్థం ఎందుకండి ఇదేమో స్టార్టింగ్ డేట్ ఇదేమో ఎండింగ్ డేట్ నెక్స్ట్ కరెక్షన్ విండో డేట్ సార్ కరెక్షన్ విండో డేట్ అంటే ఏంటి సార్ ఇంత ముందు చాలా సార్లు చెప్పాను అంటే నవోదయ పాయింట్ ఆఫ్ లో చెప్పాను రాష్ట్రీయ మిలిటరీ స్కూల్స్ పాయింట్ ఆఫ్ లో కూడా కరెక్షన్ విండో అంటే ఏంటి చెప్పాను మళ్ళీ ఇంకోసారి చెప్తాను జాగ్రత్త వినండి కరెక్షన్ విండో అంటే ఏంటంటే మనం మన పిల్లలకు సంబంధించి అప్లికేషన్ పెడతాం కదండి సో పెడుతున్నప్పుడు మనకి తెలుసో తెలియకో ఏదైనా మిస్టేక్స్ ఒకవేళ ఎంటర్ చేస్తే జాగ్రత్త వినండి ఒకవేళ ఏవైనా తప్పులు మనకు తెలి తెలుసో తెలియక ఎంటర్ చేస్తే తర్వాత మనం సబ్మిట్ చేసిన తర్వాత మనం ప్రింట్అవుట్ తీసి చూసుకుంటాం దాంట్లో ఒకవేళ ఏదైనా మిస్టేక్ కనబడింది అనుకోండి ఎస్ అలాంటి అలా మీరు ఎంటర్ చేసిన తప్పులని అంటే మిస్టేక్స్ ని కూడా మీరు సరిదిద్దుకోవచ్చు నేను మళ్ళీ చెప్తాను మీరు అప్లై చేసేసి సబ్మిట్ కొట్టేసిన తర్వాత ఒకవేళ తర్వాత మీరు వెరిఫై చేసుకున్న తర్వాత ఏమైనా మిస్టేక్స్ అప్లికేషన్ లో ఉంటే ఆ మిస్టేక్స్ ని మీరు సర్దిద్దుకోవచ్చు సో కరెక్షన్ విండో అనే ఒక ఆప్షన్ ఉపయోగించి ఆ మిస్టేక్ ని సర్దిద్దుకోవచ్చు సో అది ఎప్పుడు ఓపెన్ అవుతుంది సార్ అంటే పద్దెనిమిది పన్నెండు రెండు వేల ఇరవై మూడు నుంచి ఇరవై పన్నెండు రెండు వేల ఇరవై మూడు అంటే పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది మూడే మూడు రోజులు టైం ఇచ్చారు దేనికి ఇది మీ పిల్లలకు సంబంధించిన అప్లికేషన్ లో ఒకవేళ ఒకవేళ మిస్టేక్స్ ఉంటేనే అసలు మిస్టేక్స్ ఏమి లేకపోతే మీకు సంబంధమే లేదు కరెక్షన్ విండో అంటే క్లియర్ నెక్స్ట్ డేట్ ఆఫ్ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మీరు అప్లై చేసినంత మాత్రాన మీ పిల్లలకు సీట్లు రావు ఏంటి ఒక వాళ్ళు పెట్టే ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ రాసి దాంట్లో మెరిట్ రావాలి సో ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ ఎప్పుడు ఉండబోతుందంటే ఇరవై ఒకటి ఒకటి రెండు వేల ఇరవై నాలుగు సండే అంటే రెండు వేల ఇరవై నాలుగో సంవత్సరం జనవరి ఇరవై ఒకటో తారీఖున మీ పిల్లలకు సంబంధించి సైనిక ఎగ్జామ్ జరుగుతుంది మీ డౌట్ నాకు అర్థంది సరే డేట్ అనేది సిక్స్త్ క్లాస్ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామా నైన్త్ క్లాస్ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామా ఇద్దరికి కూడా సేమ్ రోజు జరగబోతుంది సిక్స్ సైనిక్ సిక్స్త్ క్లాస్ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ ఇదే రోజు జరగబోతుంది నైన్త్ క్లాస్ సైనిక్ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ కూడా ఇదే రోజు జరగబోతుంది ఇంకో ఇంకో పాయింట్ చెప్తాను మనకి సైనిక్ ఎగ్జామ్ అనేది జనవరి ఇరవై ఒకటి బట్ నవోదయ ఎగ్జామ్ ఎప్పుడండి జనవరి ఇరవై అది మైండ్ లో పెట్టుకోండి నవోదయ ఎగ్జామ్ అనేది సిక్స్త్ క్లాస్ ఎగ్జామ్ అనేది జనవరి ఇరవై నెక్స్ట్ రిజల్ట్ డేట్ మీ పిల్లలందరూ కూడా ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ రాస్తా రాస్తారు కదండి మరి రిజల్ట్ ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే ఎన్ని రోజుల తర్వాత వస్తుంది ఎన్ని నెలల తర్వాత వస్తుంది ఇక్కడ చూడండి ఫార్టీ టు సిక్స్టీ డేస్ ఫ్రమ్ ఎగ్జామ్ సో ఎగ్జామ్ అయిపోయిన కా నుండి నలభై నుంచి అరవై రోజు మధ్యలో రిజల్ట్ అనేది వస్తుంది డ్యూరేషన్ ఆఫ్ ఎగ్జామ్ ఎస్ మీ పిల్లలందరూ కూడా జనవరి ఇరవై ఒకటో తారీఖున ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ రాయాలి కదండి ఎస్ సో టైం ఎంత ఎగ్జామ్ టైం ఎంతసేపు ఉంటుంది అంటే ఇదిగోండి వన్ ఫిఫ్టీ మినిట్స్ అంటే టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ ఎవరికి సిక్స్త్ క్లాస్ వాళ్ళకి మరి వన్ ఎయిటీ మినిట్స్ అనేది ఎవరికి అంటే నైన్త్ క్లాస్ వాళ్ళకి సో సిక్స్త్ క్లాస్ వాళ్ళకి ఏమో టూ అండ్ హాఫ్ అవర్ ఎగ్జామ్ డ్యూరేషన్ అండ్ నైన్త్ క్లాస్ వాళ్ళకి ఏమో త్రీ అవర్స్ డ్యూరేషన్ నెక్స్ట్ టైమింగ్స్ ఆఫ్ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ మీకు ఎందుకు చెప్పాను సిక్స్త్ క్లాస్ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ అలాగే నైన్త్ క్లాస్ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ రెండు కూడా మనకి జనవరి ఇరవై ఒకటి రెండు వేల
colon exams dot nta dot ac dot in aasse so e website lo kela apply cheyali mere em kangara padadu e link nenu e video kinda description lo pedtanu alage comment box lo kuda pin chesi pedtanu so mee lo evaraina mee pillalaku sambandhinchi apply cheyalante matram e link nenu meeku available ga unchutanu ekkada pedtanu description lo gaani alage mana video kinda comments untay kadandi aa comment box lo first message nenu pin chesi pedtanu first comment e ee website lo kelli meer apply cheskovali required documents మీరు మీ పిల్లలకి అప్లికేషన్ పెట్టాలి అంటే ఆన్లైన్ లో పెట్టాలి ఫస్ట్ పాయింట్ అలాగే మీరు ఆన్లైన్ లో అప్లై చేసేటప్పుడు కొన్ని డాక్యుమెంట్స్ ని మీరు అప్లోడ్ చేయవలసి ఉంటుంది సో ఏ ఏ డాక్యుమెంట్స్ అప్లోడ్ చేయాలి అంటే ఇక్కడ చూడండి రిక్వైర్డ్ డాక్యుమెంట్స్ ఫస్ట్ వన్ స్టూడెంట్ పాస్పోర్ట్ సైజ్ ఫోటో ఫస్ట్ డాక్యుమెంట్ ఏంటండి స్టూడెంట్ పాస్పోర్ట్ సైజ్ ఫోటో దీని సైజ్ వచ్చి టెన్ కేబి టు టూ హండ్రెడ్ కేబి ఉండాలి అలాగే ఈ ఫైల్ ఎక్స్టెన్షన్ వచ్చి మనకి జేపీజీ ఉండాలి నెక్స్ట్ స్టూడెంట్ క్యాండిడేట్ సిగ్నేచర్ అన్న స్టూడెంట్ సిగ్నేచర్ అన్న రెండు ఒకటే సో స్టూడెంట్ సిగ్నేచర్ కావాలి అండ్ మోర్ ఓవర్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ మరి ఇది ఈ పాయింట్ ఎంతమంది చెప్పారు నాకు తెలియదు కానీ స్టూడెంట్ సిగ్నేచర్ విత్ బ్లాక్ ఇంక్ పెన్ తోనే పెట్టాలి నోటిఫికేషన్ వాళ్ళకి చాలా క్లియర్ గా మెన్షన్ చేశారు సో సిగ్నేచర్ అనేది బ్లాక్ ఇంక్ పెన్ తోనే పెట్టమన్నారు సో ది ఫైల్ యొక్క సైజ్ వచ్చి ఫోర్ కేబి టు థర్టీ కేబి అండ్ ఈ ఫైల్ ఎక్స్టెన్షన్ వచ్చి జేపీజి ఫార్మేట్ నెక్స్ట్ క్యాండిడేట్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ తంబ్ ఇంప్రెషన్ ఏ స్టూడెంట్ అయితే ఉంటాడో ఆ స్టూడెంట్ కి సంబంధించి వేలు ముద్ర కావాలి అది కూడా ఏంటి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ తంబ్ ఇంప్రెషన్ కావాలి అది కూడా విత్ బ్లూ ఇంక్ తో కావాలి సో బ్లూ ఇంక్ తో తంబు కావాలి సైజ్ వచ్చి టెన్ కేబి టు ఫిఫ్టీ కేబి అండ్ ఫైల్ ఫార్మేట్ వచ్చి జేపీచి మీ డౌట్ నాకు అర్థం సార్ నిన్న మా అబ్బాయికి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ తంబ్ ఇంప్రెషన్ చిన్న స్క్రాచ్ పడింది అంటే చిన్న ఏదైనా మన పిల్లలు ఆడుకున్నప్పుడు ఏదైనా గీసుకోవచ్చు ఏదైనా దానికి మీకు ప్రాబ్లం రావచ్చు సో మీరు ఏం వరీ అవ్వక్కర్లేదు ఎందుకంటే ఒకవేళ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ మీద మీకు ఏమైనా స్క్రాచెస్ కానీ ఏదైనా చిన్న గీతలు కానీ ఒకవేళ పడి ఉంటే రైట్ హ్యాండ్ తమ్ ఇంప్రెషన్ కూడా ఉపయోగించుకోవచ్చు క్లియర్ మరి ఇంకేం సర్టిఫికేట్స్ కావాలి డేట్ ఆఫ్ బర్త్ సర్టిఫికేట్ కావాలి అండ్ డొమిసియల్ డొమిసియల్ సర్టిఫికేట్ అన్న రెసిడెన్స్ సర్టిఫికేట్ అన్న రెండు ఒకటే నెక్స్ట్ క్యాస్ట్ అన్న కమ్యూనిటీ అన్న కేటగిరీ అన్న ఒకటే నెక్స్ట్ ఓబీసీ ఎన్సిఎల్ ఎన్సిఎల్ అంటే నాన్ క్రిమినల్ ఇయర్ సర్టిఫికేట్ అంటారు క్లియర్ గా ఎందుకండి సో మనకి ఇన్ని కావాలి పాస్పోర్ట్ సైజ్ ఫోటో కావాలి క్యాండిడేట్ సిగ్నేచర్ కావాలి స్టూడెంట్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ తమ్ ఇంప్రెషన్ కావాలి స్టూడెంట్ యొక్క డేట్ ఆఫ్ బర్త్ సర్టిఫికేట్ కావాలి స్టూడెంట్ యొక్క రెసిడెన్స్ సర్టిఫికేట్ కావాలి స్టూడెంట్ యొక్క క్యాస్ట్ సర్టిఫికేట్ కావాలి అండ్ స్టూడెంట్ యొక్క ఒకవేళ మీ క్యాస్ట్ కనుక ఓబీసీ నాన్ క్రిమినల్ ఇయర్ అయితే మాత్రం మీరు సెపరేట్ గా ఓబీసీ సర్టిఫికేట్ తయారు చేయించుకోవాలి సార్ జనరల్ వర్క్ క్యాష్ సర్టిఫికేట్ చేయించుకోవాలి అక్కర్లేదండి జనరల్ ఎవరైతే ఓసి వాళ్ళు ఉంటారో వాళ్ళకి క్యాష్ సర్టిఫికేట్ అక్కర్లేదు నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూస్తారు ఒక బ్రాకెట్ పెట్టాను సో ఫస్ట్ త్రీ వన్ టూ త్రీ ఫస్ట్ త్రీ ఫైల్స్ ఏమో మనకి జేపీజి ఫార్మేట్ లో కావాలి ఈ లాస్ట్ ఫోర్ ఉన్నాయి చూసారు వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఈ లాస్ట్ ఫోర్ డాక్యుమెంట్స్ కూడా మన సైజ్ వచ్చి ఫిఫ్టీ కేబి టు త్రీ హండ్రెడ్ కేబి ఉండాలి అండ్ ఫైల్ టైప్ వచ్చి మనకి పీడిఎఫ్ ఫార్మేట్ ఉండాలి సార్ ఈ జేపీజి పీడిఎఫ్ మాకు అర్థం కావట్లేదు సార్ నో ప్రాబ్లం మీరు అలాగే అప్లై చేయడానికి మీ సేవా సెంటర్ కో లేదంటే ఇంటర్నెట్ సెంటర్కి వెళ్తారు కదా వాళ్ళు తెలుస్తాయిలేండి వాళ్ళు చెప్పండి చాలు నెక్స్ట్ ఇంకేంటి ఫీజు ఎస్ మీరు ఆన్లైన్ లో మీ పిల్లలకి అప్లికేషన్ పెడుతున్నప్పుడు మీరు ఫీజు కూడా పే చేయాలి సో ఎంత పే చేయాలంటే సిక్స్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ పే చేయాలి ఎవరికి జనరల్ వాళ్ళకి అండ్ వార్డ్స్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ వాళ్ళు అలాగే ఓబీసీ నాన్ క్రిమినల్ ఇయర్ అండ్ ఎక్స్ సర్వీస్ మ్యాన్ సో వీళ్ళందరికీ కూడా ఆరు వందల యాభై రూపాయలు అనేది పే చేయాలి నెక్స్ట్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ వచ్చేమో షెడ్యూల్ క్యాస్ట్ అండ్ షెడ్యూల్ ట్రిప్ అంటే ఎస్సీ ఎస్టీ లకి ఏమో ఐదు వందల రూపాయలు సో రిమైనింగ్ అందరికి కూడా ఆరు వందల యాభై రూపాయలు మీరు ఎగ్జామ్ ఫీజు గా పే చేయాలి ఆన్లైన్ లో పే చేయాలి ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ నోట్ ఏంటి వార్డ్స్ ఆఫ్ కోస్ట్ గార్డ్ అంటే ఎవరెవరైతే కోస్ట్ గార్డ్ జాబులు అలాగే అస్సాం రైఫిల్స్ జాబ్స్ ఎవరైతే చేస్తున్నా వారు డిఫెన్స్ కేటగిరీ కింద మీరు అప్లై చేయకూడదు ఇదిగోండి సో డిఫెన్స్ కేటగిరీ అంటే ఏంటి ఆర్మీ గానీ నావీ గానీ ఎయిర్ ఫోర్స్ గానీ ఇలా ఉంటాయి కదా సో వీళ్ళు నోటిఫికేషన్ ఏమని మెన్షన్ చేస్తారంటే ఒకవేళ మీరు కోస్ట్ గార్డ్ లో గానీ అస్సాం రైఫిల్స్ లో గానీ మీరు ఒకవేళ వర్కింగ్ చేస్తే చూడు ఆర్ అడ్వైజ్డ్ టు నాట్ సెలెక్ట్ డిఫెన్స్ కేటగిరీ మీరు
మాథ్స్ మీద ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు ఇంటెలిజెన్స్ అంటే రీజనింగ్ మీద మనం ట్వంటీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ అడతారు జీకే మీద ట్వంటీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ అడతారు సో టోటల్ గా మీ పిల్లలకి ఇచ్చే క్వశ్చన్ బుక్ లైట్ లో వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి నెక్స్ట్ సారీ మార్క్ ఫర్ ఈచ్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఎస్ లాంగ్వేజ్ లో ఒకవేళ మీ పిల్లలు ఒక కరెక్ట్ ఆన్సర్ పెడితే ఒక కరెక్ట్ ఆన్సర్ రెండు మార్కులు అదే మ్యాథ్స్ ఒక కరెక్ట్ ఆన్సర్ పెడితే ఒక్కొక్క దానికి మూడు మార్కులు ఇస్తారు అలాగే ఇంటెలిజెన్స్ అనుకోండి ఒక్కొక్క కరెక్ట్ మార్క్ కి రెండు మార్కులు నెక్స్ట్ జీకే కూడా ఒక్కొక్క కరెక్ట్ మార్క్ మనకి రెండు మార్కులు ఇస్తారు సో టోటల్ గా లాంగ్వేజ్ వచ్చాము యాభై మార్కులకి మ్యాథ్స్ వచ్చాము వన్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ కి ఇంటెలిజెన్స్ వచ్చాము ఫిఫ్టీ మార్క్స్ కి జీకే వచ్చి ఫిఫ్టీ మార్క్స్ ఒకసారి మీరు చూడండి ఒకసారి టోటల్ మార్క్స్ లాంగ్వేజ్ ఫిఫ్టీ మ్యాథ్స్ వన్ ఫిఫ్టీ రేసింగ్ ఫిఫ్టీ జీకే ఫిఫ్టీ సో వీటిలో హైయెస్ట్ మార్క్స్ దేనికండి ఎక్కువ మార్క్స్ దేనికి వన్ ఫిఫ్టీ ఎస్ సో నేను నవోదయలో ఏం చెప్పిన ఇక్కడ అదే చెప్తున్నాను సైనిక్ లో కూడా మీ పిల్లలకు సీట్ రావాలి అంటే మ్యాథ్స్ ఈజ్ ద డిసైడింగ్ సబ్జెక్ట్ సో మ్యాథ్స్ మార్క్స్ మాత్రం మీరు బాగా స్కోర్ చేయగలుగుతాం మాత్రం సీట్ వచ్చే ఛాన్సెస్ అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది గుర్తుపెట్టుకు అలాగే అని చెప్పి రిమైనింగ్ సబ్జెక్ట్ చదవద్దు అని కాదు రిమైనింగ్ సబ్జెక్ట్ చదవాలి బట్ మ్యాథ్స్ మీద బాగా ఫోకస్ చేయాలి మ్యాథ్స్ ఒకటి వన్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ అది గుర్తుపెట్టుకోండి దిస్ ఇస్ ద వన్ ఆఫ్ ద డిసైడింగ్ సబ్జెక్ట్ నెక్స్ట్ పాస్ మార్క్స్ సో మీ పిల్లలకి సీట్ రావాలి అంటే మినిమం క్వాలిఫై అవ్వాలి పాస్ మార్క్స్ రావాలండి సో ఎంత సార్ పాస్ మార్క్స్ ఎంత ఒక్కొక్క సబ్జెక్ట్ లో నుంచి ఫోర్ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయని చెప్పా కదా సో ఒక్కొక్క సబ్జెక్ట్ లో నుంచి ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మార్క్స్ రావాలి అండ్ ఓవరాల్ గా వచ్చిన మార్క్స్ కూడా ఫార్టీ పర్సెంట్ అవ్వాలి ఇక్కడ మీకు అర్థమైంది కదండి నెక్స్ట్ నోట్ ఏంటి నోట్ ఏంటి నో పాస్ మార్క్స్ ఫర్ ఎస్సి అండ్ ఎస్టీ సో ఎస్సి ఎస్టీ స్టూడెంట్స్ ఎవరెవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి అసలు పాస్ మార్క్స్ అనేది ఉండదు సో వాళ్ళకి ఎన్ని మార్క్స్ వచ్చినా వాళ్ళు క్వాలిఫై అయినట్టే అదేంటి సార్ అలా మాట్లాడుతున్నారు మిగతా కేటగిరీ వాళ్ళకి ఏమో పాస్ మార్క్స్ పెట్టారు ఎస్సీ ఎస్టీ వాళ్ళకి ఏమో పాస్ మార్క్స్ ఇవ్వంటున్నారు సో వాళ్ళకి ఎన్ని మార్కులు వచ్చినా క్వాలిఫై అని చెప్తారు క్వాలిఫై అయినంత మాత్రం సీట్లు రావండి నేను మళ్ళీ చెప్తాను సో ఎస్సి ఎస్టీ వాళ్ళకి క్వాలిఫై అది సారీ పాస్ మార్క్స్ లేవు సో వాళ్ళకి ఇంకో పాయింట్ చెప్తాను ఎస్సీ ఎస్టీ స్టూడెంట్స్ కి ఎన్ని మార్కులు వచ్చినా వాళ్ళు క్వాలిఫై అయినట్టే కానీ ఇంకొక పాయింట్ క్వాలిఫై అయిన ప్రతి ఒక్కరు సీట్లు అయితే రావు ఏం రావాలి మార్క్స్ బాగా రావాలి మెరిట్ లో ఉండాలి అది గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ మీడియం ఆఫ్ క్వశ్చన్ పేపర్ మీ పిల్లలందరూ కూడా జనవరి ఇరవై ఒకటో తారీఖున ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ రాయబోతున్నారు కదండి సో ఎగ్జామ్ రాసేటప్పుడు వాళ్ళు క్వశ్చన్ పేపర్ ఇస్తారు కదా ఎస్ ఆ క్వశ్చన్ పేపర్ అనేది ఏ లాంగ్వేజ్ లో ఉండబోతుంది సో ఇది మీరు అప్లై చేసేటప్పుడే పెట్టుకోవాలి మనకు అప్లై చేసేటప్పుడు అడుగుద్ది ఏమని క్వశ్చన్ పేపర్ మీ అబ్బాయికి ఏ లాంగ్వేజ్ లో కావాలి అని చెప్పడు అప్పుడు మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి చూడండి ఎనీ ఆఫ్ థర్టీన్ రీజనల్ లాంగ్వేజెస్ ఒక పదమూడు భాషలు ఉంటాయండి మన ఇండియాలో పదమూడు భాషలు ఉంటాయి రీజనల్ లాంగ్వేజెస్ సో వాటిలో మీరు మీ పిల్లలకు సంబంధించి క్వశ్చన్ పేపర్ తెలుగు పెట్టుకోవచ్చు లేదా ఇంగ్లీష్ పెట్టుకోవచ్చు లేదా హిందీ పెట్టుకోవచ్చు సార్ తెలుగు కూడా ఉందా సార్ ఉందండి సైనిక్ లో కూడా క్వశ్చన్ పేపర్ మీరు తెలుగులో పెట్టుకోవచ్చు క్లియర్ గా తెలియదు ఉర్దూ ఉంది తర్వాత కన్నడ తమిళ్ అస్సామీ బెంగాలీ నేను రాయలేదు బట్ థర్టీన్ రీజనల్ లాంగ్వేజ్ లో ఏ రీజనల్ లాంగ్వేజ్ అయినా సరే మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు చెప్పే పాయింట్ ఇంపార్టెంట్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఒకవేళ మీ పిల్లలు ఇంగ్లీష్ పర్ఫెక్ట్ అనుకోండి ఇంగ్లీష్ పెట్టేయండి ఒకవేళ మీ పిల్లలు తెలుగు పర్ఫెక్ట్ అనుకోండి తెలుగు పెట్టేయండి అండ్ ఇప్పుడు చెప్పే ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటి ఒకవేళ మీరు మీడియం ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్ ఇంగ్లీష్ పెడితే మీ పిల్లలకి ఇచ్చే క్వశ్చన్ పేపర్ లో ప్రతి క్వశ్చన్ కూడా మనకి ఇంగ్లీష్ హిందీలో కనబడుతుంది నేను మళ్ళీ చెప్తాను ఎందుకంటే చాలా మందికి డౌట్ ఉంది మీరు ఒకవేళ మీడియం ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్ ఇంగ్లీష్ పెట్టుకుంటే రేపు అన్న రోజు వాళ్ళు క్వశ్చన్ పేపర్ ఇస్తారు కదండి ట్వంటీ ఫస్ట్ నా జనవరి ట్వంటీ ఫస్ట్ నా ఆ రోజు ఆ క్వశ్చన్ పేపర్ లో ఉండే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ క్వశ్చన్ కూడా మనకి ఇంగ్లీష్ అండ్ హిందీలో ఉంటుంది క్లియర్ నెక్స్ట్ ఒకవేళ మీరు మీ పిల్లలకు సంబంధించిన మీడియం ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్ తెలుగు పెట్టుకుంటే సో తెలుగులో కూడా రీజనింగ్ మ్యాథ్స్ జీకే ఈ మూడు సబ్జెక్టులు కూడా మనకి తెలుగు కనబడుతుంది ఇంగ్లీష్ కనబడుతుంది జాగ్రత్త వినండి నేనేం మాట్లాడు మీరు ఒకవేళ మీడియం ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్ తెలుగు పెట్టుకుంటే మీ పిల్లలకి ఇచ్చే ఎగ్జామినేషన్
సో తెలంగాణ వాళ్ళు కూడా ఏపీలో ఉన్న స్కూల్స్కి అప్లై చేసుకోవచ్చు సార్ మేము వాళ్ళకి అప్లై చేస్తే లోకల్ అవుతామా నాన్ లోకల్ అవుతాం మీరు కూడా లోకలే అవుతారు నేను మళ్ళీ చెప్తున్నాను సో మనకి ఏపీలో రెండు స్కూల్స్ ఉన్నాయి ఒకటి కోరుకుండ సైనిక్ స్కూల్ రెండోది కలికిరి సైనిక్ స్కూల్ సో ఈ రెండు స్కూల్స్ కి ఏపీ వాళ్ళు అప్లై చేసుకోవచ్చు తెలంగాణ వాళ్ళు కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు తెలంగాణ వాళ్ళు కూడా మీరు లోకలే అవుతారు నాన్ లోకల్ అయితే అవ్వరు క్లియర్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ప్రతి స్కూల్లో ఒకటి సీట్లు ఉంటాయి కదండి ఇప్పుడు కలికూరులో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కలికి తీసుకోవడం వంద సీట్లు ఉన్నాయి అనుకుందాం కోరుకొని తీసుకున్న వన్ ట్వంటీ సీట్స్ ఉన్నాయి అనుకుందాం రఫ్ గా అనుకుందాం సో ఆ సీట్స్ అనేవి ఎలా డివైడ్ చేస్తారు చూద్దాం ఆ స్కూల్లో ఉన్న సీట్స్ మొత్తం హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ అనుకుంటే ఒక స్కూల్లో ఉన్న సీట్స్ హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ అనుకుంటే సిక్స్టీ సెవెన్ పర్సెంటేజ్ సీట్స్ ఏమో లోకల్ వాళ్ళకి ఇస్తారు సో లోకల్ మినీ మీకు చెప్పే మళ్ళీ ఇంకోసారి చెప్తాను సో లోకల్ వాళ్ళకి సీట్స్ కేటాయించడం అంటే ఏంటంటే ఒకవేళ ఏపీలో ఏపీలో కలికిరి కోరుకున్న రెండు స్కూల్స్ ఉన్నాయి కదండి ఎస్ సో ఏపీలో పుట్టిన ప్రతి స్టూడెంట్ కూడా ఆ స్కూల్ కి లోకలే అవుతాడు ఒకవేళ ఏపీ ఈవెన్ తెలంగాణ వాళ్ళు కూడా లోకలే అవుతారు ఒకవేళ ఏ ఏపీ స్టూడెంట్ అంటే ఏపీలో పుట్టి పెరిగిన స్టూడెంట్ ఒకవేళ తమిళనాడులో ఉన్న స్కూల్ కి అప్లై చేస్తే మీరు తమిళనాడు స్కూల్ కి ఏమో నాన్ లోకల్ అవుతారు సో అర్థమైంది కదండి సో ప్రతిసారి కూడా అంటే ఏంటి మన ఇండియాలో ఉన్న ప్రతి సైనిక స్కూల్లో కూడా సీట్స్ ని ఏమని చేస్తారంటే వీళ్ళు రెండు రకాలుగా డివైడ్ చేస్తారు లోకల్ వాళ్ళకి ఏమో అరవై ఏడు శాతం ఇస్తారు నాన్ లోకల్ వాళ్ళకి ఏమో ముప్పై మూడు శాతం ఇస్తారు మీ డౌట్ నాకు అదే సార్ పక్క స్టేట్ లో ఉన్న సైన్స్ స్కూల్ మేము అప్లై చేసుకోవచ్చా అప్లై చేయొచ్చండి హ్యాపీగా అప్లై చేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఒక థర్టీ త్రీ పర్సెంటేజ్ సీట్స్ ని వాళ్ళ కోసం పక్కన అట్టి పెడతారు రిజర్వ్ రిజర్వ్ చేసి ఉంచేస్తారు నెక్స్ట్ మీరు చెప్పే కదా సిక్స్టీ సెవెన్ పర్సెంటేజ్ సీట్స్ సో ఎగ్జైన్ సిక్స్టీ సెవెన్ పర్సెంటేజ్ సీట్ లో ఎస్సీ వాళ్ళకి ఏమో పదిహేను శాతం సీట్లు ఇచ్చేస్తారు ఎస్టీ వాళ్ళకి ఏమో సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ సీట్లు ఇస్తారు ఓబీసీ నాన్ క్రిమినల్ లేయర్ వాళ్ళకి ఏమో ట్వంటీ సెవెన్ పర్సెంటేజ్ సీట్లు ఇస్తారు నెక్స్ట్ ఇక్కడ మీకు డౌట్ రావాలి సార్ మీరు ఇలా చెప్పే కన్నా మాకు ఏ స్కూల్లో ఏ క్యాష్ ఎన్ని ఎన్ని సీట్లు ఉన్నాయో చెప్పేస్తే బాగుంటుంది కదా చెప్తాండి కన్ఫామ్ గా నా నెక్స్ట్ వీడియోలో కోరుకొండలో ఎస్సీ స్టూడెంట్ ఎన్ని సీట్లు ఉన్నాయి ఎస్సీ ఎస్టీ వాళ్ళకి ఎన్ని స్టూడెంట్ ఎన్ని సీట్లు ఉన్నాయి ఓబీసీ నాన్ క్రిమినల్ ఏరియా వాళ్ళకి ఏమో ఎన్ని సీట్స్ ఉన్నాయి గర్ల్స్ కి ఎన్ని సీట్స్ ఉన్నాయి సో ఇలా చాలా క్లియర్ గా డీటెయిల్ గా నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో మీకు పోస్ట్ చేస్తాను ప్రస్తుతానికి నోటిఫికేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ లో వాటి సార్ మాట్లాడుకుందాం నెక్స్ట్ లిస్ట్ ఆఫ్ ఎగ్జామ్ సెంటర్స్ ఇన్ ఏపీ సో ఏపీలో ఏ ఏ ఎగ్జామ్ సెంటర్స్ ఉన్నాయి సో అనంతపూర్ గుంటూరు కడప కర్నూలు నెల్లూరు ఒంగోలు రాజమండ్రి శ్రీకాకుళం తిరుపతి విజయవాడ విశాఖపట్నం విజయనగరం సో ఈ పన్నెండు సీట్లు సిటీస్ లో ఏదో ఒక సిటీని మీకు మీ ఊరికి దగ్గరగా ఉండే సిటీ ఏదైనా ఉంటే సెలెక్ట్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ లిస్ట్ ఆఫ్ ఎగ్జామ్ సెంటర్స్ ఇన్ తెలంగాణ సో తెలంగాణలో మనకు రెండో రెండు ఎగ్జామ్ సిటీస్ ఉన్నాయి ఒకటి హైదరాబాద్ ఇంకోటి కరీనగర్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ నేను చెప్పాలనుకుంటున్నాను మీ పిల్లలకు ఒకవేళ నవోదయ ఎగ్జామ్ సైనిక ఎగ్జామ్ రెండు ఒకవేళ అప్లై చేస్తే మాత్రం ఎగ్జామ్ సెంటర్ పెట్టేటప్పుడు కొద్దిగా స్మార్ట్ గా ఆలోచించండి కొద్ది తెలివిగా ఆలోచించండి ఏంటా తెలివి అంటే మీకు ఇందా చెప్పాను నవోదయ ఎగ్జామ్ ఎప్పుడు జరగబోతుందండి జనవరి ఇరవై కదా మరి సైనిక ఎగ్జామ్ జనవరి ఇరవై ఒకటి మరి మీరు ఒకవేళ ఎగ్జామ్ సెంటర్స్ ఆ ఊర్లో ఒకటి పెట్టి ఈ ఊర్లో ఒకటి పెడితే వెంట వెంటనే మీ పిల్లల్ని సైనిక ఎగ్జామ్ నవోదయ ఎగ్జామ్ మీరు రాపించలేరు కాబట్టి ప్రతి నవోదయ ఎగ్జామ్ కూడా మీ డిస్టిక్ లోనే ఉంటుంది అవునా కదా నవోదయ ఎగ్జామ్ ఎప్పుడు కూడా మనకి మీ డిస్టిక్ లో ఉంటుంది సో సైనిక ఎగ్జామ్ సెంటర్ ఎక్కడ పెడతారంటే మీ మీ డిస్టిక్ కి ఏ సిటీ అయితే దగ్గరగా ఉందో ఆ సెంటర్ ని మీరు సైనిక సెంటర్ గా పెట్టండి ఇది ఎవరి కోసం చెప్తున్నాను ఎవరికైతే రెండు ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయో సైనిక నవోదయ రెండు ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయో మీరు ఈ విధంగా పెట్టుకోండి సో నవోదయ ఎగ్జామ్ అనేది మీ డిస్టిక్ లో ఉంటుంది కాబట్టి సో మీ డిస్టిక్ దగ్గరలో చూసుకోండి ఈ పన్నెండు సిటీస్ లో మీ డిస్టిక్ ఏదైతే దగ్గరగా ఉందో చూసుకొని అది సైనిక ఎగ్జామ్ సెంటర్ కింద పెట్టుకోండి సో మీరు అర్థమయ్యే ఉంటుంది కదండి సో ఇదండి సో నేను మళ్ళీ చెప్తున్నాను ఇది జస్ట్ నోటిఫికేషన్ సంబంధించి వాట్ ఈస్ వాట్ సో నెక్స్ట్ నేను పోస్ట్ చేసే వీడియోస్ ఏంటంటే ఎలా సైనిక స్కూల్ కి అప్లా ఎలా అంటే అంటే ఇది నోటిఫికేషన్ నా నెక్స్ట్ వీడియోస్ ఏంటంటే సైనిక స్కూల్ కి అలాగే అప్లై చేసుకోవాలి రెండు సో మీకు ఇందా చెప్పాను కదా ఏమని చెప్పాను